故事的最后，战乱结束，如意姐和宁猴决定先去山林中隐居一阵子。他们先是找了一个小岛疗伤，人如意研习剑法，宁愿周玉桥耕读，闲时就杀只鸡，捕条鱼给如意养身子。一日，如意问道：“伤养的差不多了，我们什么时候出去走走，继续仗剑江湖？”天下之大，随心而行。路上呢，还可以顺便去看看十三、阿莹他们。我这就收拾行囊。后来，两人在中原流浪了一段时间，在一处的金宝站偶遇了正在喝酒的于十三。他嘴上说着自己是个浪子，但其实心里一直记挂着初月。哦，不知道初月有没有想我。话说回来，上哪儿去找像我那么可人的公子呢？自然是会挂念的。杨莹在安国过得很好，她成为了李同光的军师，帮着处理朝政中的大大小小的事情，二人相敬如宾。日子倒也顺畅，只是疲惫的时候不免思念大家，尤其是元禄。不知道元禄最近有没有好好吃糖玩呢？要是他看到我现在独当一面的样子，应该很开心吧？初月当上了沙西部的第二位女沙西王，将布局治理的井井有条，也依然对于十三念念不忘。于十三这没良心的，也不主动联系我，下次被我逮到。一定要关他个三天三夜。李同光走在师傅为他选择的青云之路上，以摄政王的身份保护安国山河无恙，内外安定。如今我止息兵戈，实现宏图，也算没有辜负师傅。元禄回到了宁家老宅，又发明了许多小玩意儿。马上他就要迎来二十岁生日了，我的生日快到了，我该给阿姨送一个什么样的礼物呢？不对啊。是阿姨应该给我送一个什么样的礼物呢？钱昭依然在吴国皇宫当差，不再摆着一张严肃脸，偶尔也会带着几分笑意。柴明的忌日快到了，记得备两壶好酒，去和弟弟共饮。孙朗家的小猫又带了一窝，现在它被猫猫狗狗、小兔兔环绕，每天照顾好鸡米们都忙不过来了。给这一窝小猫取个什么名字呢？嗯，有了，你叫十四，你叫圆圆。你叫小钱。关山路尽，大梦这一场，他们看到那些岁月如何奔驰，挨过了冬季，便迎来了春天。